ഓൾറെഡി സ്റ്റോപ്പ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ആവും തോന്നുന്നില്ല ലെറ്റ് സി ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്കോ മോഡിലാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വേണ്ട ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂല് തീർന്നത് എന്നാ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ചേട്ടൻ ചേർലി തന്നെ പോയതാ സോ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ മൈ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എൻഡോർക്കിൻ്റെ സോ ഇതുവരെ ആരും ആ വീഡിയോ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സെയിം മൈ ലേറ്റസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ട് ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ വണ്ടി ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ ഒന്നുകൂടെ മൈ ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മൈ ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു സോ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മൈ ലേറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിന് ശേഷം എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം വാമപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്രോൾ എത്ര എത്ര മാക്സിമം ഊറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഊറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ പെട്രോളും മേടിച്ചിട്ട് നേരെ നമുക്ക് മൈലേജ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ് സോ സോ ഗായ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മൈലേജ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഫുൾ പെട്രോൾ നമ്മൾ ഊറ്റി വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം പെട്രോൾ എത്ര ഊറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്ര നമ്മൾ ഊറ്റി സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നേരെ പമ്പിലോട്ട് പോകാം സോ ഞാൻ യൂഷ്വലി നയറ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് അടിക്കാറ് കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയേക്കുന്നത് നയറ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് സോ ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എടാ ഒരു അര ലിറ്റർ വന്നടാ ഇവിടെ ഭയങ്കര പോസ്റ്റാണ് കേസ് എല്ലാവരും ഇന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിയാണ് സോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മൈലേജ് അതും ഭയങ്കര ട്രാഫിക് കേട്ടോ മൈലേജ് ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ട്രാഫിക് കുറയുമെന്ന് ഓർത്താം ബട്ട് നല്ല ട്രാഫിക്കും ഉണ്ട് നല്ല പണിയാണ് എന്തായാലും എനിവേഴ്സ് ലെറ്റ് സി ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അര ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് കാണാം ഗായ്സ് നമ്മൾ വേണ്ട പെട്രോളൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് പെട്രോളും കാര്യങ്ങളും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം അന്ന് നമ്മൾ പോയ വഴിക്കട തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ട്രാഫിക് കേട്ടോ സോ ഇനിയുള്ള മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്യൂല് ആദ്യം തീർക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേണ്ട ഈ അര ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് മൈലേജ് കിട്ടും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി സോ ആക്ച്വലി ഞാനത് ഡേലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർത്ത പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് റീ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ പേരുണ്ടാവും അയ്യോ നൂറ് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ആയിരം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫേക്ക് റിവ്യൂ ആണെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി സോ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ആക്ച്വലി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സോ എനിക്കതിനകത്തൊരു ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല സോ മോസ്റ്റ്ലി എന്താണോ ജെനുവിൻ അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സോ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫ്യൂവല് കറക്റ്റ് മൊത്തവും ഒന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ
നോക്കട്ടെ ഓ എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഐ തിങ്ക് തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് സോ ലെറ്റ് സി എന്തായാലും തീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി കാരണം വണ്ടിയുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മിസ്സിങ് തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ഈ ഒരു കയറ്റം കഴിഞ്ഞ് ആ കായ്സ് പിന്നെ പണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവല് തീരാറായി ഇനിയിപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ എന്തായാലും സൈഡിൽ നിർത്താം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്യൂവല് ഒഴിക്കാം ഇല്ല ഇല്ല സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഫ്യൂവല് ഒഴിക്കാം ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഒഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് എ എ സീറോ സീറോ ആക്കണം സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സീറോ സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓ ഒറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി സോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആരും ഇന്ന് വരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ സെയിം ഇക്കോ മോഡിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രൂലി എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും ഇക്കോ മോഡിൽ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പവർ മോഡിൽ പവർ മോഡിൽ എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇനി പാർട്ട് ത്രീക്കകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്പോർട്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് പില്ലിയൻ എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വിത്ത് പില്ലിയൻ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ഈക്കോ പവർ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വിത്ത് പില്ലിയൻ എക്സാക്ട് മൈലേജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് സോ അര ലിറ്റർ ഫ്യൂവൽ ഒഴിച്ചു വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നിലവിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്കോ മോഡിലാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വേണ്ട ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ തീർന്നത് ഇത് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ റീഫ്യൂൽ എല്ലാം ചെയ്തത് സോ ഇന്നും അതേ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് സോ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു പച്ചലൈറ്റ് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സോ രാത്രി ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപ്രോയുടെ ബാറ്ററി അത് കുറച്ച് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ബി 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 മോൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ബി 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 മോൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പം നീ എനിക്കൊരു രണ്ട് ബാറ്ററി ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ദുബായിക്ക് പോവാണ് ദുബായിക്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കിട്ടി തരാം ദുബായിക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സാലറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസങ്ങളായി അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പണിയാനുള്ള ഒരിതായിരുന്നു എന്തായാലും നാട്ടിലോട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്തായാലും എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാല് പത്തിരുപത് വർഷം എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലെ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും വരുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നീ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഗൈസ് സോ നമ്മൾ വേണ്ട ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പം എന്നോടൊരാൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അയാൾ എന്നോട് പറയുവാണ് സോറി ഡാളിയ അല്ലെ സോറി സോറി ബ്രോ എന്നെ കൊണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല എനിക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മോത്ത് നോക്കി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അളിയ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണേലും വരുമാനം ഒന്നും വന്നു തുടങ്ങിയില്ല അപ്പം നിനക്കൊരു രണ്ട് ബാറ്ററി സ്പോൺസർ ചെയ്യാമോ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ സാലറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ബാറ്ററി നിനക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൂടി പോയാൽ ആ
അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കാരണം ഓ പത്തോ നൂറോ ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഒരാൾ അഞ്ചഞ്ചര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആളോ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചൊരുത്തിന് കാശ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ അഞ്ചഞ്ചര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ പൈസയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ പൈസ തിരിച്ചു തന്നിട്ടുമില്ല എടുത്തിട്ടുമില്ല ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഇവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവൻ പിന്നെ ഫോണേ എടുക്കില്ല സോ ഇന്നിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മൈലേജ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനും കൂടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അതുപോലെ ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ സോ എന്തായാലും കൈസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഏഴര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ പോകും കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഏകദേശം അറുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് കിട്ടിയത് സോ ഈ പ്രാവശ്യം എത്ര കിട്ടുന്നതെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോക്കാം സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ല ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടുമെന്ന് താനും സോ നമ്മളിപ്പം നിലവിൽ കൂതാട്ടോളം എത്താറായി ടൗൺ അടുത്തെത്തി സോ ഇന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങാനുള്ള മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെവി ട്രാഫിക് ആണ് സോ ഗൈസ് ദണ്ട ലാസ്റ്റ് റീഫ്യൂലിന് ശേഷം തന്നെ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടി ആൻഡ് ഈ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അതായത് എൻഡോർക്കിന് ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മൈലേജ് പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല മുപ്പതിനായിരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പയ മൈലേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പതിനായിരം ശേഷം വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര അലപ്പാണ് സോറി എൻഡോർക്ക് യൂസർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഇതുവരെ ആൾക്കാർ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എൻഡോർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ എൻഡോർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വണ്ടി മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര അലപ്പും കാര്യങ്ങളും ബഹളവും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കും വണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരിക പിന്നെ ഈ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൈലേജ് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എൻഡോർക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വൺ വീക്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓട്ടം കുറവാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എയർ എയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ കാര്യങ്ങളാണോ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ഓബിയസ്ലി എയർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൈലേജ് അല്ല വേറെ മൈലേജ് ആയിരിക്കും മൈലേജിൽ വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും സോ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ തന്നെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഗായ്സ് സോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലാസ്റ്റ് ടൈം പോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ
ആൻഡ് ഇപ്പം നല്ല പോലെ കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകത്തില്ല പവർ മോഡിലോട്ട് പോകും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെൽറ്റ് ഓൾറെഡി മാറാറായിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റ് മാറേണ്ട ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ഇക്കോ മോഡിൻ്റെ സ്പീഡിലും വ്യത്യാസം വരും വേരിയേഷൻ വരും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി നിങ്ങളുടെ ബെൽറ്റ് മാറാറായോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇക്കോ മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെൽറ്റ് മാറാറായിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പോയി മാറുക പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇടുക സോ പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി മിനിമം സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇക്കോ മോഡിൽ വണ്ടി പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റോളറിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെ സോ ഗായ്സ് ദ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സോ ജെർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോലെ തന്നെ മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഐ റിയലി ഡോൺ നോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് തോന്നുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ആം ചായ അഡിക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം ഗായ്സ് കാരണം അതുപോലെ മടുത്തു ഈ ഇക്കോ മോഡിൽ ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടുപ്പാണ് കാരണം ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ചെറിയ സ്പീഡിലെ പോക്ക് നടക്കുകൾ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് നോക്കി നിൽക്കണം സോ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊരു മടുപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുന്നതാണ് സോ അവിടെ നിന്നൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഗൈസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നിലവിൽ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് അതായത് മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ കൂത്താറോളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം തിരിഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനെ രാത്രി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു കാരണം ഒന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ വെട്ടം കുറവാണ് സോ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഇക്കോ മോഡിലോ തന്നെ വീഡിയോ കാരണം നിങ്ങളുടെ എൻഡോർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ കിട്ടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഏത് മൈലേ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മുപ്പത് കിട്ടിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ശകലം പെട്രോൾ എന്തായാലും കാണും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടാനുള്ള പെട്രോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മൈലേ ടെസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് സോ അതേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു ഗൈസ് പക്ഷേ വണ്ടിക്ക് നോക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തു നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ മാക്സിമം ഞാനിപ്പം ഇക്കോ മോഡിലാണ് ഉള്ളത് പവർ മോഡിലോട്ട് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ഇക്കോ മോഡിലാണ് കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പാർട്ട് ടൂയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പവർ മോഡിൽ കാരണം ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മൈലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു നോർമലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കോ മോഡിലും പവർ മോഡിലും സ്പോർട്സ് മോഡിലും മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എൻഡോർക്കിൻ്റെ ഹൈ ബീമിൻ്റെ വെട്ടം പോരാ വെട്ടം പോരാ എന്ന് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടം പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ലൈറ്റിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാമറ എന്ത് മാത്രം ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അല്ലെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ അവരോട് ഇതിൻ്റെ വെട്ടം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെട്ടം കൂടുതൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവർ നമ്മൾ ആദ്യം കയറി ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് വെട്ടം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താണെന്ന്
ആൻഡ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ഓടിച്ചു വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര മഴയാന്ന് പറയുന്നു സോമോട്ടോസ് ആയിക്കാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടി മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ കോട്ടയം റൂട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് കേട്ടോ ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടയം ട്രിവാൻഡ്രം എല്ലാം നേരെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡീവിയേഷനും എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കൊറോളിങ്ങാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തു ബട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗായ്സ് ചെറിയ മിസ്സിങ് തുടങ്ങി മിസ്സിങ് തുടങ്ങി മിസ്സിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്തായാലും നോക്കാം സോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ്ട് മിസ്സിങ് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓടി വണ്ടി ബട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ് എന്തായാലും നിലവിൽ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാരണം മിസ്സിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സി എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ മാക്സിമം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ വണ്ടി നിന്നു ഗായ്സ് നിന്നു ഇപ്പം ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് വന്നെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ വണ്ടി ഓഫായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുറച്ച് പെട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ വേണ്ട അവിടെ കൂത്താട്ടുള്ളതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇവിടെ റോട്ടിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പായി സോ ഫൈനലി ആയി നമ്മൾ വേണ്ട വീട്ടിലെത്തി സോ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിന് ശേഷവും വണ്ടിക്ക് മൈലേജിന് യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ല സോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് വന്നത് സോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഒരു മുപ്പത് പിടിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കയറ്റപ്പുറത്താണ് വണ്ടി നിന്ന് പോയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടാനുള്ള പെട്രോൾ എന്തായാലും വണ്ടിക്കകത്ത് കാണും സോ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി സോ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇത് നിൽക്കേണ്ട കാരണം മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിന് ശേഷം വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടത്തില്ല ഏത് വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് മൈലേജ് കിട്ടും സോ ഇപ്പം ഈ പാർട്ട് വൺ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് സോ പാർട്ട് ടൂന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ നിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൂവിൽ കാണാം അതുവരെ ചെറിയ